বিসমিল্লাহ রহমান রহিম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সম্মানিত অভিভাবক মণ্ডলী এবং অন্য অন্য দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আজকে যে বিষয়টি আলোচনা করব তা হচ্ছে বাংলা প্রথম পত্র শ্রেণী অষ্টম শ্রেণী অষ্টম শ্রেণীর বাংলা প্রথম পত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বাংলা ভাষার জন্মকথা লিখেছেন হুমায়ুন আজাদ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এই বিষয়টি আলোচনা করব যে বাংলা ভাষার জন্মকথা এটি কিন্তু অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা যদিও বিষয়টি একটু দুর্বোধ্য কিছুটা কিছুটা কঠিন এই অষ্টম শ্রেণীর জন্য তারপরও আমরা এই বিষয়টিকে যতটুকু সম্ভব সহজবদ্ধভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আমরা প্রথমেই আসি যে এই বাংলা ভাষার জন্মকথা যিনি লিখেছেন তিনি হচ্ছেন হুমায়ুন আজাদ একজন ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত আমরা তার যে জন্ম ইতিহাস সে বিষয়টি একটু জানার চেষ্টা করব হুমায়ুন আজাদ উনিশশত খ্রিস্টাব্দে মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার রাড়ি খাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ছাত্র জীবনে প্রীতি শিক্ষার্থী হিসাবে শিক্ষাজীবন শেষ করেন কর্মজীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে তিনি নিয়োজিত ছিলেন হুমায়ুন আজাদ ছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন গবেষক তার উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ আছে সেগুলো কিছু গ্রন্থ আবার কিছু গবেষণা গ্রন্থ আমরা তার গ্রন্থগুলোর মধ্যে লাল নীল দীপাবলী কত নদী সরোবর এবং গবেষণা গ্রন্থ শামসুর রহমান নিঃসঙ্গ শেরপা বাক্যতত্ত্ব সহ আরও অনেক লেখনী তার আছে তিনি শুধুমাত্র তিনি বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছেন ভাষা বিজ্ঞান নিয়ে ভাষা তত্ত্ব নিয়ে তিনি বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করেছেন এই বিদগ্ধ পণ্ডিত দু হাজার চার খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন আমরা এবারে এই বাংলা ভাষার জন্মকথা যে প্রবন্ধটি এটি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে সে বিষয়টি একটু জানব কত নদী সরোবর বা বাংলা ভাষার জীবনী গ্রন্থ থেকে এই বাংলা ভাষার জন্মকথা এই প্রবন্ধটি সংকলন করা হয়েছে আমরা এই লেখক বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে এই প্রবন্ধের মধ্যে আলোচনা করেছেন বাংলা ভাষার উৎপত্তি কীভাবে হলো এর বিকাশ কীভাবে হলো এই বিষয়গুলো তিনি তুলে ধরেছেন এই প্রবন্ধের মধ্য মাধ্যমে এই প্রবন্ধ আলোচনা করতে গেলে আমাদের আলোচনা করা করতে হবে যে সেটি কিভাবে বাংলা ভাষাটি বিস্তৃতি লাভ করেছে আমরা সেই দিকে আসব ঠিক নদী যেমন তার গতি পরিবর্তন করে বাঁক পরিবর্তন করে আস্তে আস্তে কি করে সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয় ঠিক বাংলা ভাষা ওইভাবে সেই জীবনী থেকে সেই সৃষ্টির থেকে আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হতে হতে আমাদের আজকের এই বাংলা আমরা সে বিষয়টিও আলোচনা করব আমরা তাহলে এই বিষয়গুলো আলোচনা করতে গেলে আমাদের জানতে হবে ভাষা কি কোথা থেকে আসলো কিভাবে বাংলা ভাষা আসলো এবং এই বাংলা ভাষা জানতে গেলে আমাদের এই ধ্বনি নিয়ে একটু কথা বলা দরকার বর্ণগুলো কিভাবে আসছে সেই বিষয়গুলো আমাদের আসলে ভাষা কি তাহলে আমরা যদি এই জায়গাটাতে একটু কথা বলি তাহলে আমরা জানব যে মানুষ মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগযন্ত্রের সাহায্যে যে অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা ধ্বনিসমূহ উচ্চারণ করে তাই হচ্ছে ভাষা ধ্বনি কি এই ধ্বনি হচ্ছে উচ্চারিত আওয়াজ যা দেখা যায় না ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না যেমন আমি বলি ক এটি হচ্ছে উচ্চারিত আওয়াজ এটি হচ্ছে ধ্বনি তবে এটি যখন আমরা এর একটি রূপ দিব একটি সাংকেতিক রূপ দিব তখনই হবে বর্ণ যেমন আমি এই ক বর্ণটি লিখলাম এটি যখন আমি বোর্ডে উপস্থাপন করেছি তখন সেটি হলো বর্ণ বর্ণ আর যখন আমি উচ্চারণ করেছি তখন হলো ধ্বনি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা নিশ্চয়ই আমরা এই বিষয়গুলো আমরা জানব পরবর্তীতে তবে আমরা আজকের যে আমাদের মূল বিষয় সেটি হচ্ছে বাংলা ভাষা কিভাবে তার গতি পরিবর্তন করে আস্তে আস্তে এই আজকের এই বাংলা ভাষায় এসেছে আমরা সেই বিষয়টি জানব আমরা আসছি এর পরের বিষয়ে আমরা 
আলোচনায় চলে আসতেছি যে আজ থেকে একশো বছর পূর্বেও বাংলা ভাষার যে ইতিহাস সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই আমাদের ছিল না আমরা জানতাম না যে এর বয়স কত অনেকেই আমরা মনে করতাম আমরা জানতাম যে সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে বা সংস্কৃত ভাষাই হচ্ছে বাংলার জননী এই পণ্ডিতদের এরকম অনেক পণ্ডিতের মত ছিল যে সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষা এসেছে কিন্তু পরবর্তীতে এসে অনেক পণ্ডিতই মত দিলেন যে না সংস্কৃত থেকে বাংলা আসেনি তাহলে কোথা থেকে এসেছে যে প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে আবার কেউ বলছে যে প্রাকৃতের যে আরও রূপ আছে পিছনের দিকে আরও যে ভাগ আছে সেখান থেকে বাংলা ভাষা এসেছে তাহলে আসা যাক যে প্রাকৃতের যে নানা ভাগগুলো ছিল সেগুলো আমরা জানব এবং তাহলেই আমরা জানতে পারব এই বিষয়গুলো আমরা জানি যে ইউরোপ এবং এশিয়ায় আমাদের এই ভাষার বেশ কিছু আমরা মিল পাই ইউরোপের কিছু কিছু যায় ভাষার মধ্যে আমাদের এই ভাষার মিল আছে কিছু কিছু আছে আমাদের এশিয়ার অনেকগুলো দেশের মধ্যে এই ভাষার মিল আছে এই দুটিকে এক করে আমরা যে জায়গাটিতে এসেছি সেটি হচ্ছে ইন্দো ইউরোপীয় এই জন্য বলা হয়েছে যে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে বলে অনেক পণ্ডিত আমাদের মত দিয়েছেন যে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা থেকেই বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা জানি যে ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীন ভাষাগুলোকে বলা হতো যে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা তাহলে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা কি যে ভারতীয় আর্য ভাষার যে প্রাচীন ভাষাগুলো ছিল সেগুলো সেগুলোকে বলা হতো প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার রূপ পাওয়া যায় ঋগবেদের মন্ত্রগুলোতে এবারে আসা যাক তাহলে বেদ কি বেদ হচ্ছে সনাতন হিন্দু ধর্মের অর্থাৎ সনাতন ধর্ম বলি অথবা হিন্দু ধর্ম আমরা বলি যেটাই বলি না কেন সেই ধর্মের যে ধর্মগ্রন্থ সেইখানে হচ্ছে আমরা বেদের নাম পাই তো এই বেদ আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঋগবেদ সামবেদ যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ এই ঋগবেদের ঋগবেদটাতেই আমরা বেশিরভাগ সময়ে আমাদের এই ভাষাগুলোর আমরা অনেকগুলো নিদর্শন আমরা পাই প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে আরেকটি কথা আমি বলে নেই সেটি হচ্ছে যে এই ঋগবেদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য আছে আমাদের এই বাংলা শব্দটি এসেছে বং থেকে এই বং শব্দটিরও আমরা প্রথম নিদর্শন পেয়েছি হচ্ছে ঋগবেদের সেই পরাশর সংহিতা নামক সেই জায়গা থেকে আমরা কিন্তু সেখানে এই বং শব্দটির প্রথম আমরা পরিচয় পাই প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই ঋগবেদগুলো কখন লিখিত হয়েছিল এই পণ্ডিতরাও আবার সে ব্যাপারেও কিছু মতামত দিয়েছেন বলেছেন যে যিশু খ্রিস্টের জন্মের এক হাজার বছর পূর্বে এগুলো বেদগুলো লিখিত হয়েছে বলে অনেক পণ্ডিত মত দিয়েছেন যিশু খ্রিস্ট বলতে আমরা ইসলাম ধর্মে যাকে হজরত ইসাল্লা সাল্লাম বলে থাকি অর্থাৎ হজরত ইসাল্লা সাল্লামের জন্মের পূর্বেও পূর্বে প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে এই বেদগুলো লিখিত হয়েছে বলে অনেক পণ্ডিত এ বিষয়ে মতামত দিয়েছেন বেদের যে ভাষাগুলো ছিল সেই ভাষাগুলোকে আমরা বৈদিক বলা বলে থাকি এবং সেগুলো ছিল বেশ কঠিন আর ব্যাকরণবিদগুলো ব্যাকরণবিদ যারা আছেন এবং যারা ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত আছেন তারা কি করেছেন এই বেদের ভাষাগুলোকে একটি তাকে কাটছাট করে অর্থাৎ পরিশীলিত করে পরিমার্জিত করে যে ভাষাটির সৃষ্টি করেছিলেন সেই ভাষাটির নাম দেওয়া হয়েছিল সংস্কৃত এটি খ্রিস্টপূর্ব চারশো অব্দের কথা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আসছি এরপরেই আমরা জানি যে এই সংস্কৃতির কথা বারবার এসেছে তাহলে আমরা আবার কি জানলাম যে সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষা আসেনি সংস্কৃত বাংলার দুহিতা নহে এই কথাটি মোটামুটি আমরা একটু প্রমাণ করতে পারলাম এই পর্যন্ত যে সংস্কৃত থেকে বাংলা আসেনি বরঞ্চ আমরা যদি প্রাচীন সেই যাই তাহলে ইন্দো ইউরোপীয় থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে বলে আমরা জানি এবং পরবর্তী কোন ধাপ থেকে এসেছে আমরা একটু বোর্ডের দিকে যদি তাকাই আমরা তাহলে আর একটু ক্লিয়ার হতে পারব আমরা জানি যে ইন্দো ইউরোপীয় মূল ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে আমি পূর্বে ওই বিষয়টি বলেছি 
তাহলে ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় আসছে কেন্তম এবং শতম এই শতম থেকেই পর্যায়ক্রমে আমরা দেখেছি যে এই বাংলা ভাষা বিস্তৃতি লাভ করেছে বাংলা ভাষার সর্বশেষ স্তরকে আমরা পাই তাহলে শতম এরপরে আসছে আর্য ভাষা এরপরে আসছে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্য আবার কথ্য ভাষা ছিল সেটিকে আদিম প্রাকৃত বলা হতো এখন প্রাকৃত কি প্রাকৃত ভাষা আমরা সেই সংজ্ঞাটি একটু দিতে চাই প্রাকৃত ভাষা বলতে বোঝাই হচ্ছে জনসাধারণের মুখের ভাষা আবারও বলছি জনসাধারণের মুখের ভাষাকে বলা হয় প্রাকৃত ভাষা প্রাকৃত শব্দের শাব্দিক অর্থ যদি আমরা করি তাহলে সেটি হচ্ছে স্বাভাবিক অর্থে ব্যবহার হয় তাহলে প্রাকৃত শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো স্বাভাবিক প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আসা যাক আমরা পরবর্তী আমাদের সেই প্রাকৃত থেকে কিভাবে আসলো এইখান থেকে আমরা যখন প্রাকৃতের কথা বললাম আমরা সেখান থেকে একটু যদি আসি আমরা পরের ধাপটাতে আসি প্রাকৃত তাহলে এখান থেকে আসছে যে পর্যন্ত আমরা লিখেছিলাম প্রাচীন প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃত প্রাচ্য প্রাকৃত এখান থেকে আসছে হচ্ছে গৌড় প্রাকৃত আমরা গৌরী প্রাকৃত এখন আসা যাক যে এই গৌরী প্রাকৃত এইখানে আবার বলা হচ্ছে যে মাগধি প্রাকৃতের প্রাচ্যতর রূপ মাগধি প্রাকৃতের প্রাচ্যতর রূপ এখন এই মাগধি প্রাকৃত আবার মাগধি প্রাকৃত এই মাগধি প্রাকৃত থেকে আসছে আবার মাগধি অপভ্রংশ তাহলে মাগধি প্রাকৃত এরপরে আসছে মাগধি অপভ্রংশ এখন ডক্টর হুমায়ুন আজাদ অথবা আরও ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত যারা আছেন তারা বলছেন যে এই মাগধি প্রাকৃত মাগধি যে প্রাকৃত তারপরে আসছে হচ্ছে মাগধি অপভ্রংশ এখান থেকে ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ডক্টর সুকুমার সেন সহ আরও অনেক পণ্ডিত আছেন যারা মত দিয়েছেন যে এই মাগধি অপভ্রংশ থেকেই বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে তাহলে আমরা কি জানতে পারলাম যে বাংলা ভাষা সেই ইন্দো ইউরোপীয় তারপরে আমরা আস্তে আস্তে আসতে আসতেই আমরা সেই প্রাচীন প্রাকৃত পেলাম প্রাকৃতর পরে আসছে গৌরী প্রাকৃত গৌরী প্রাকৃত পরে গৌরী মাগধি প্রাকৃত মাগধি অপভ্রংশ তাহলে মাগধি অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে বলে অধিকাংশ পণ্ডিত মত দিয়েছেন প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তবে এই মাগধি অপভ্রংশর পরেই আসছে হচ্ছে গৌরী অপভ্রংশ আমরা আসছি তাহলে মাগধি অপভ্রংশর পরে আসছে হচ্ছে গৌড় অপভ্রংশ অপভ্রংশ গৌড়ী অপভ্রংশ এই গৌড় অপভ্রংশর থেকে হচ্ছে গৌড়ী অপভ্রংশ এই জায়গাটা থেকেই আমাদের কথা আছে কারণ কিছুক্ষণ আগে আমি বললাম যে মাগধি অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে বলে অনেকগুলো পণ্ডিত একমত হয়েছেন তবে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ আমরা জানি যে বহু ভাষাবিদ ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ তিনি একজন ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত তিনি বলেছেন যে গৌর অপভ্রংশ থেকেই বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে এই কথাটি তিনি বিভিন্নভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন আমরা সেই বিষয়টিতে আমরা যাব আমরা সেই জন্যই আমরা এর বলব যে আমরা সবাই খেয়াল রাখব যে তাহলে কিছু কিছু পণ্ডিত আছেন তারা বলছেন যে মাগধি অপভ্রংশ থেকে বাংলা জন্ম হয়েছে আবার ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন যে গৌরী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা চলে আসছি আমাদের সর্বশেষ স্তর তাহলে এই গৌরী অপভ্রংশর সর্বশেষ রূপ হচ্ছে আমরা জানি যে বঙ্গ কামরূপী এই বঙ্গ কামরূপী তাহলে 
আমরা গৌরী অপভ্রংশর যে সর্বশেষ অবস্থাটি সেটি হচ্ছে বঙ্গ কামরূপী এই বঙ্গ কামরূপী থেকে বাংলা এসেছে এখন কথা হচ্ছে যে এই বঙ্গ কামরূপী এরপরে আসছি আমরা বাংলা আমরা যেটাই বলি না কেন মাগধী অপভ্রংশই বলি আর হচ্ছে গৌরী অপভ্রংশই বলি না কেন ঠিক সেইটারই সর্বশেষ স্তর হচ্ছে বাংলা তাহলে এই বাংলার আমরা তিনটি যুগ পাই একটি হচ্ছে প্রাচীন যুগ প্রাচীন একটি হলো মধ্যযুগ একটি হলো আধুনিক যুগ এই জায়গায় আমরা একটু কথা বলবো এটি হচ্ছে ছয়শো পঞ্চাশ থেকে পঞ্চাশ থেকে বারোশো খ্রিস্টাব্দ মধ্যযুগটা হচ্ছে বারোশো এক থেকে আঠারোশো পর্যন্ত আধুনিকটা হচ্ছে আঠারোশো এক থেকে বর্তমান আমরা তাহলে এই জায়গাটি নিয়ে একটু আমরা কথা বলবো আমরা চলে আসছি যে প্রাচীন যুগ হচ্ছে ছয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো খ্রিস্টাব্দ এই সময়টা হচ্ছে প্রাচীন যুগ এবং এ সময়ে আমরা আমাদের একটি প্রাচীন নিদর্শন পাই যার নাম চর্যাপদ আমরা অনেকেই জানি এ বিষয়টি যে প্রাচীন যুগের তাহলে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কোনটি চর্যাপদ এখানেও একটি দ্বিমত আছে আমরা সেটিও একটু আমাদের জানা প্রয়োজন আছে যে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলছে ছয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো খ্রিস্টাব্দ হচ্ছে এই সময়টা হচ্ছে কি এই সময়টা হচ্ছে প্রাচীন যুগ বাংলা সাহিত্যের তবে ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সুকুমার সেন তারা বলেছেন এই ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতরা বলেছেন যে না নয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই সময়টা হচ্ছে কে প্রাচীন যুগের নিদর্শন আমরা এই সময়টাতে পাই তবে আমরা এই প্রাচীন যুগের যে নিদর্শন চর্যাপদ যেটিকে আমরা বলছি এই চর্যাপদ কিন্তু চর্যাপদ কিন্তু আমরা ঠিক যখন লিখিত হয়েছে ছয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো আমরা সে সময় পাইনি এটি পেলাম আমরা উনিশশো সালে নেপালের রাজদরবারের সেই এক গ্রন্থশালা থেকে রাজদরবারের গ্রন্থশালা থেকে এটি আমরা পেয়েছি এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত অধ্যাপক মহা মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তিনি নেপালের রাজদরবার থেকে এই গ্রন্থটি আমাদের আবিষ্কার করেছেন এরপরেই আমরা চলে আসি হচ্ছে মধ্যযুগ এই মধ্যযুগে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্য এটিও কিন্তু আমরা পেয়েছি অনেক দেরিতে এটি হচ্ছে উনিশশত নয় খ্রিস্টাব্দে আমরা ভারতের বাঁকুড়া জেলার কাকিল্লা গ্রামের এক গৃহস্থবালীর গোয়াল ঘরের মাচা থেকে আমরা সেটি আবিষ্কার করতে পেরেছি আধুনিক যুগ সম্পর্কে আমরা সবাই জানি যে এই প্রাচীন এবং মধ্যযুগ এই দুই সময় ছিল একেবারে বারোশো থেকে আঠারোশোর পূর্ব পর্যন্ত এই সময়টা ছিল কবিতা বা কাব্য নির্ভর এই সময়টাতে কোনো গদ্য সাহিত্য তেমন কোনো চোখে আমাদের পড়ে না তবে কিছু কিছু পাওয়া গেছে সেটি হচ্ছে দলিল দস্তাবেজ এবং কিছু কিছু প্রবাদ প্রবচন ক্ষণার বচন এই ধরনের কিছু জিনিস আমরা পেয়েছি আর এই বর্তমান যুগে এসে আঠারোশোর একের পর থেকে এসে বাংলা সাহিত্যের অনেকগুলো শাখা প্রশাখা তৈরি হয়েছে আমরা সবাই সে বিষয়গুলো জানি যে গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং সেখানে অনেকগুলো শাখা যেমন নাটক হয়েছে প্রহসন হয়েছে উপন্যাস হয়েছে তারপরে রম্য রচনা হয়েছে রস রচনা হয়েছে এই ধরনের অনেকগুলো ছোট গল্পের জন্ম হয়েছে এই অনেকগুলো শাখার সৃষ্টি হয়েছে এই আধুনিক যুগে এসে তাহলে আবার আমরা একটু ফিরে যাই যে সেই চর্যাপদ এই চর্যাপদগুলো বেশ একটু দুর্বোধ্য ছিল সে সময়ের সেই বাংলা ভাষা আর বর্তমানের যে বাংলা ভাষা এটি একটু শিক্ষার্থীদের একটু জানা দরকার যে আসলে বাংলা ভাষাটা কি এখন যেমন আছে এরকমই নাকি ছয়শো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ থেকে ছয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশোর মধ্যে যে বাংলা ছিল সেই বাংলাটাই এখনও কি না এরকমই কি না অর্থাৎ প্রথমেই আমি বলেছি যে নদী যেমন তার গতি পরিবর্তন করে ভাষাও তেমনি তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে আস্তে আস্তে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়েছে বাংলা ভাষার এবং সেই জায়গা থেকে আমি বলি যে যারা লিখেছেন তারা বৌদ্ধ ধর্মের লোক তারা বৌদ্ধ ধর্মের লোক তারা তাদের বিভিন্নভাবে সমাজের কথা তারপরে তাদের ধর্মের কথা বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে গিয়ে এই সুন্দর করে একান্নটি পথ তারা রচনা করেছেন যারা রচনা করেছেন তাদের লেখকদের মধ্যে তাদের নামগুলো আমি দুই এক দুই দু চারজনের নাম একটু বলছি কানহোপা লুইপা কুকুরিপা হাড়িপা ডম্বিপা এরকম নামগুলো তাদের ছিল আমরা তাদের দুই একটি পদ একটু আমরা উল্লেখ করতে চাই বলছে কা তরু বারো পাঞ্চবি ডাল চঞ্চল চিয়ে পৈঠ কাল আবার 
অন্যত্র আমরা পাই উঞ্চা উঞ্চা পাবত তহি বসই সবরি বালি মোরাঙ্গ পিচ্ছ পরহীন সবরি গিবত গুঞ্জরি মালি তাহলে এখন শিক্ষার্থীরা তো আসলে আমি আশা করি যে তোমরা তো বুঝতে পেরেছ কি না তবে আমি একটু একটার অন্তত একটা ব্যাখ্যা করে দিই একটু অর্থগুলো আমি বলে দিই উঞ্চা উঞ্চা পাবত উঁচু উঁচু পর্বত পাবত পর্বত তহি সেখানে বসই সবরি বালি সবরি নামের এক বালিকা বাস করে মোরাঙ্গ পিচ্ছ ময়ূরের পাখা মোরাঙ্গ পিচ্ছ হচ্ছে ময়ূরের পাখা পরহীন পরিধান করে গিবত গুঞ্জরি মালি গলায় গুঞ্জর ফুলের মালা অর্থাৎ সেই সময়ের একটি সামাজিক চিত্র তুলে ধরেছে যে নারীরা তাদের সাজগোজ কীভাবে করত সে বিষয়টিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে সবরি নামের এক বালিকা পাহাড়ের উপরে বাস করত তার গল সে ময়ূরের পাখা পরিধান করে গলায় গুঞ্জর ফুলের মালা অর্থাৎ সে সময়ের যে সামাজিক প্রেক্ষাপট সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে এরকম করে পদগুলোতে সুন্দর করে উপস্থাপন করা হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক চিত্র অর্থনৈতিক দুর্দশা অর্থনৈতিক যে সমস্যা সংকট সে বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে মধ্যযুগের কথা আমি বলছিলাম যে এই সময়ে যে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যটি এটি রাধা এবং কৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক কাহিনী এটি রচনা করেছেন আমরা জানি যে বরুচণ্ডী দাস বরুচণ্ডী দাস এই কাব্যটি রচনা করেছেন আমরা সেখান থেকে একটু দেখি যে প্রাচীন যুগের সাথে মধ্যযুগের তফাৎটা কেমন সেখানকার দু একটি লাইন আমি উচ্চারণ করছি কেনা বাঁশি বায়ে বড়াই কালিনী নই কোলে কেনা বাঁশি বায়ে বড়াই এ গোঠ গো কোলে তার মানে কে বাঁশি বাজায় ওই নদীর কিনারায় কে বাঁশি বাজায় সেই গোচারণ ভূমিতে নিশ্চয়ই এটা কৃষ্ণের বাসী অর্থাৎ সেই রাধা কৃষ্ণের যে বিষয়টি সেইটিকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে এই কাব্যের মধ্য দিয়ে আমি আধুনিক যুগ সম্পর্কে বলেই ফেলেছি যে অনেকগুলো শাখার সৃষ্টি হয়েছে আমরা সেখানে এসে যে জিনিসগুলো পেয়েছি আমরা কি পেয়েছি তাহলে আবারও বলছি আমি সেখানে এসে ছোটো গল্প পেয়েছি উপন্যাস পেয়েছি নাটক পেয়েছি রম্য রচনা পেয়েছি রস রচনা পেয়েছি আমরা মহাকাব্য পেয়েছি আমরা সনেটের মতো কবিতা পেয়েছি আমরা এছাড়াও আরও অনেকগুলো শাখা আছে আমি আশা করি যে তোমরা এই বিষয়টি নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পেরেছ এবং তোমরা সেই বইটি হাতে নেবে বাংলা ভাষার জন্ম কথা এই বিষয়টি হাতে নেবে বইটি এবং প্রত্যেকটি লাইন একটু দাগায় দাগায় পড়বে আমি আশাবাদী যে তোমরা অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা সহ সব ক্ষেত্রে তোমরা ভালো করতে পারবে তোমরা বাড়িতে অনুশীলন করবে এই প্রত্যাশা রাখছি এবং সবাই ভালো থাকবে এই প্রত্যাশা রেখে আমি আজকের কথা এখানেই শেষ করছি সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ